Hej, hej! Hej! Emma Sparr heter jag. Jag är professor i fysikalisk kemi. Jag jobbar här på Lunds universitet. Och jag ska prata med er om huden. Och sen är det förstås roligt med frågor. Och det kan man ställa på menti under hela tiden. Så huden. Det är ett jättestort organ. Och framförallt så är det ett organ som jag tror alla av oss har någon typ av relation till. Som man tänker på ibland, som man känner. Kanske inte minst för att den reagerar, den ändrar sig. Den kan förändras i olika situationer och i, i, i omgivningen. Och vi kan också göra saker för att försöka påverka den. Eh, till exempel med någon hudprodukt. När man jobbar med ett sånt här, eller man kan säga alla komplexa problem som man kan forska kring- eh, innebär att det är en stor fördel att man har många olika typer av synsätt. Och folk som jobbar med att förstå hud kan komma från väldigt olika forskningsområden. Så man kan ställa sig frågan, jag är fysikalisk kemist, varför jobbar jag med hud? Det borde väl vara en biolog eller en medicinare. Men det finns frågor där det passar bra att vara en fysikalisk kemist och det ska jag förklara för er. Men många olika områden och det kan vara, vara att förstå huden, förstå hur man kan påverka den. Eller kanske som ni ska se idag som jag kommer ge exempel på. Huden är ett ganska smart material och man kan också inspireras av detta. Det är inte så ovanligt. Man inspireras av naturen för att kanske göra något annat med liknande goda egenskaper. Så jag kommer inte prata om det här med solbränna eller något annat. Jag kommer prata om kanske egenskaper som ni inte ser men som jag tror ni kan se förstå är viktiga. Eh, så mitt föredrag ha, så handlar... Eh, jag har satt en fråga här som titel. Varför dunstar vi inte bort? Vad är det för fråga? Ja, jag tror man läser som ganska liten att kroppen är till stor del vatten. Vad händer? Omgivningen är normalt sett ganska torr. Så vad händer när man har en fuktig objekt i en torr omgivning. Jo, det dunstar. Men vi dunstar inte bort. Och varför gör vi inte det? Jo, därför att vi har en mycket, mycket effektiv barriär som är huden. Det kanske är hudens en av dess allra, allra viktigaste funktioner. Att hålla vattenbalansen. Samtidigt är det ju så att huden också skyddar oss mot saker som vi skulle kunna ta upp från vår omgivning. Det kan dock finnas situationer som man kan tänka sig att vi skulle vilja ta upp någonting från vår omgivning. Till exempel så skulle man ju kunna tänka sig att huden skulle kunna vara ett, ett, ett sätt att lätt ta upp ett läkemedel. Då slipper man ta spruta man, eller en tablett eller så vidare. Och man skulle kunna rikta det till en viss plats. Man skulle kunna ha lite liksom påfyllning hela tiden och så vidare. Trots detta, det är ett säkert och smidigt sätt, så finns det så sätt det finns ett fåtal läkemedel som tas upp över huden. Och varför är det så? Ja, precis samma skäl. Huden är en bra barriär. Är den bra för att skydda oss från att dunsa bort och skydda oss från omgivning så är den också liksom svår att ö- komma över. Men det kan finnas knep. Så jag tänkte ställa den här frågan också som kanske har lite likt för svar. Varför finns det så få läkemedel som man tar upp över huden? Och sen kring vad kan man göra då för att möjligtvis påverka detta? Vad gör magiska ingredienser, hudkrämer och annat? Och jag kommer ge några exempel. Det är förstås inte fullständigt svar i det, men några exempel. Om man då tittar på huden så då har vi ett antal krav på den som man kanske inte tänker på, men tänker man efter så har vi ett antal krav på den. Som är nästan är, gör en liten utma- en, en svår utmaning att tillverka det, eller att tänka detta material. För det första så har vi ett stort krav på huden att den ska vara tät. Om man ska göra någonting som ingenting kan ta sig över, ja då är det kanske bra med någonting tjockt och lite fast, hårt. Men det skulle inte funka så bra. Vi, måste ha ett, vi vill samtidigt som den ska vara tät och skydda oss. Att den ska vara elastisk och smidig och mjuk. Och den ska tåla mekaniska påfrestningar. Och de här är lite motsägelsefulla, de här kraven. För ett mjukt, elastiskt, följbart material kanske är svårare. Det är inte, är inte riktigt det som vi tänker oss är det mest täta materialet. Och dessutom så är det så att huden inte alltid är likadan. Utan den kan öppna och stänga sig. Så detta är ett fantastiskt så att säga, 
rikt, väl fint fungerande material eller barriär som är huden. Så vi går tillbaka till det här med att vattendrik kropp. Eh, om vi ställer ett glas med vatten här så kommer det dunsta. Eh, och, 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 för oss så, så slipper vi denna dunstning därför att vi har huden och framförallt det allra, allra yttersta laget av huden. Det är det som är det, det här barriären, skydden. Det är ungefär 20 mikrometer tjockt. Har ni någon gång haft skoskav? Och så har det blivit en blåsa så har man dragit av den. Det är honlaget. Eh, det är tunt, dött och torrt. Men jätteviktigt. Eh, det är det som är t- liksom nyckeln till att vi inte dunstar bort. Så hade vi då haft vatten då. Ett glas med vatten. Så har jag gjort någon schematisk teckning här. Att relativa fuktigheten, det är måttet på hur fuktigt det är i luften. Att eh, ju torrare det är, ju mer vatten dunstar av. Det, och i, i, i rummet här så kanske det är runt. Det är normalt inomhusklimatet mellan 40 och 60 på den här skalan. Så man dunstar. Så vad kan man göra för att förhindra det? Jo, man kan lägga på någonting ovanpå. Och man kan tänka sig att en film av någonting lite oljigt fett är ett bra sätt. Därför att vatten så att säga har låg löslighet i olja och därför så kommer det också ha långsam transport över. Det här är ett typ av knep som man använder för att skydda liknande princip för att skydda avdunstning från vattenreservarer i torra miljöer. Men huden är bättre än så där. Så om jag hade lagt en bit hud på mitt glas så hade det sett ut så här. Så ni ser att den inte bara har det här normala beteendet att ju mer ju torrare det blir, ju mer dunstar det bort. Men det är som om det är någonting som gör att den stängs här. Så att när det är torrt så är den mer stängd än när det är fuktigt. Och det där är en, 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 liksom, en mekanism som man, vi, jag i min forskning, har försökt förstå. Och det kan man säga, varför ska man förstå det? Jo, det kan ju vara ett sätt att förstå om man har dels för att, liksom att det är en, en intressant mekanism som man kan använda sig av lite bredare man kan, om man förstår det så kanske man också förstår hur man kan påverka det till exempel eh, för man vill att någonting ska ta sig igenom eller om man har någon defekt som man inte eh, som det inte beter sig så här och om vi nu ska förstå det så måste man ta en liten titt lite närmare på den där huden eh, så, vad har vi då? Och nu får jag ta den här pekan igen så att jag kan följa här. Så vi kommer här fokusera på det allra översta lagret av huden. Det där honlagret, tunna, torra lagret. Och det är inte levande. Det består av döda celler som är fyllda av kan man säga, pinnar av karatin. Karatin är samma material som bygger upp vårt hår och naglar. Och de här är liksom inbäddade i en fet omgivning av lipider. Det är samma typ av molekyler som bygger upp cellmembran. Eh, man kan titta på det där man kallar det ofta brick and mortar eller en murbruks, alltså en tegelstensvägg struktur. Då kan man förstå hur den ser ut. Att man har det här i tegelstenarna så är de inbäddade i ett murbruk som är lipidfett. Och tittar man närmare på de här murbruket så består det av ett lager den här typen av struktur känner ni igen som cellmembrans liknande struktur. Fast nu har vi många, 500-500 stycken staplade ovanpå varandra. Så där ser det ut. Och det kan man ju tänka sig att ska någonting ta sig igenom här så kan det göra det antingen att gå igenom döda celler och lipider eller gå runt. Men oavsett vilken väg du tar så måste det passera lipiderna. Och det betyder att vill man förstå den här barriären så är det det första stället att kolla. För där måste man ta sig. Då börjar vi titta på den här staplade strukturen. Och den är fiff. Jag fick här en bild på den förresten. En elektronmikroskopibild. Så ni ser, där ligger mellan två kondensyter ser ni den här sträckade strukturen av staplar. Och sen kommer ett nytt lager av sådana döda celler så kommer fler av dessa. Så, den här staplade strukturen är, väl, är, 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 är i sig fiffig. För den gör att man får en bra barriär 
mot både feta molekyler och vattenlösliga molekyler och vatten. För man kan se den här staplade strukturen som jag visat där i figuren på sidan om. Det, man kan, det är, ja, inuti de här bilagarna, membranen, så är det, ju, det är ju fett i mitten. Det är olja kan man säga. Vi kan likna det vid olja. Mellan dem är det vatten, sen kommer olja, sen kommer vatten, sen kommer olja, sen kommer vatten. Det är en förenklad bild av hur denna struktur ser ut. Och då kan man ju säga så här, ja. För någonting som är vattenlösligt så befinner det sig lätt i vattenkanalen. Men oljan blir som en barriär för det. Är det någonting som är oljelösligt så finns det i oljelagren, men vattnet blir som en barriär för det. Så genom att ha den här växel stapelstrukturen så har man redan där skapat sig en bra barriär. Sen kom, men det är inte allt. Det, då, det, det är bättre än så. Nästa konstaterande är att här har jag då skrivit att de här lipiderna är mestadels kristallina. Det är alltså när ni tänker på andra biologiska membran så är de ofta flyt, alltså det är som lite oljet för det är flytande. Medan det här är kristall, fast fas, mestadels. Och även protein, de här karatinfilamenten är fast fas. Så huden har ganska mycket eh, ja, kristallin eller fasta strukturer. Men det står mestadels. Och då kommer ju det lite olika frågor här då. Det är klart att det är bra att det är någonting som är fast fas. Det förstår vi att det, det gör ju det är lite svårare att ta sig igenom. Samtidigt så är det inte eh, så lätt att göra till följbart material av det. Och det, det är säkert en av förklaringarna till att det inte är fullständigt fast fas. När jag började fundera kring detta så kan man säga att en stor del av det här forskningsfältet är fokuserat på att förstå just de här fasta, struktur, kristallina strukturerna. Men om man tänker på det i relation till att förstå varför, hur den här barriären fungerar så, så, så tänker jag, om jag har någon sten med sprickor eller något annat hårt isblock, det är fast fas med sprickor och sen skulle jag hälla någonting, det, vi kan likna den här lilla figuren där längst ner skulle jag hälla någonting på det Ja, vad är viktigt då? Jo, förstås. Om det finns en liten del som inte är perfekt, fast, kristallint. Det är där det händer någonting. Det är där det kommer sippra igenom. Så även om det är väldigt, väldigt, väldigt lite så är det det som avgör om hur... Den delen, det här lilla, som avgör var eh, någonting kan ta sig igenom. Och det är också, om jag vill påverka det, att skapa mer av det eller ändra det som är verktyget. Så när vi började forska på detta så var frågan hur kan vi förstå det här lilla? Och det är ganska svårt att hitta sätt att liksom förstå förändringar om man säger att det är en eller fem eller tio procent av ett, av ett komplicerat material som är fullständigt oordnat, som är flytande. Och resten, säg 90 procent, är kristallin. Hur ska jag kunna hitta det där lilla? Och då får man tänka kring olika så här, fysikaliska metoder man kan, man kan använda. Då ska man inte ha, använda en metod som är känslig för struktur. Till exempel röntgendiffraktion som man gör på max 4 experiment. Utan då har man en metod som är känslig för eh, dynamik, alltså rörelse. För där då kan man se. Det ena rör sig, då ser man det. Det andra rör sig inte särskilt mycket. Och då, är det, då kan man filtrera bort det någonstans. Och då har vi använt den här metoden som heter NMR. Det är besläktat med MRI-metoden som man använder för på sjukvården. Och som är känslig för dynamik. Och förstår man detta så kan man också se att kan man ändra egenskapen av de här defekterna eller flytande områdena så, så kommer man kunna förändra transporten. Eh. Så. Och hur gör man då detta? Det enkla som vi kanske inte gör så ofta är ju om man vill ändra någonting mellan fast och flytande kan höja temperaturen så smälter man. Det är det vi gör. Egentligen så det vi pratar om nu är samma sak som att smälta is till vatten. Fast man gör det i ett lite mer komplicerat material. Det här hudmaterialet. Men det finns också andra sätt. Och det som jag kommer prata om lite grann här till att börja med är att man faktiskt kan ändra 
mängd, förhållandet mellan vad som är fast och vad som är flytande genom att ändra fukthalten. Hur fuktig omgivning du är i. Så är du i en fuktig omgivning, nu har jag med de här teckningarna försökt att när jag har lite krulliga svansar betyder det att det är flytande. När jag har stela så betyder det att det är fast för oss. Och då kan man se att om man torkar, till exempel flygplanen är det bland de mest torra miljöer vi är i. Det är ungefär 20 procent relativ fuktighet. Då är det mer så här. Och när man går i en fuktig miljö så blir det mer flytande. Man kan också ha ingredienser i hudkrämen som liksom påverkar den här balansen mellan fast och flytande. Som att smälta is. Eh, och så här ser det ut i huden. Då har vi en nedsida som är i kontakt med något fuktigt. Och en utsida som är i kontakt med något to- oh, varierande torrt. Fuktigt eller torrt beroende på om vi sitter i badet eller om vi är på flygplanet. Och nu visste vi att om jag torkar ut så kan jag få mer av den fasta fasen. Så i det här fallet så blir det då så att om jag är i en torr omgivning så kommer man få en lite mer kristallin topping på sin hud <går> än om man är i en hög fuktighet. Och det här är då, om man då tänker sig, är det lätt att ta sig igenom? Vad är lättast att ta sig igenom? Någonting flytande eller någonting fast? Förstås, fly- en mjuk struk- flytande struktur är mindre blockerande än ett kristallint hårt lager. Och då kommer det vara så att genom den strukturen man har när allting är mer flytande så är det lättare att ta sig igenom än i, genom den mer fasta strukturen. Och det här är just förklaringen till att kurvan såg ut så här. Så här har vi någonting som är mer flytande. Men så här ändrar materialet genom egenskapen och blir lite mer tätt där av anledningen att man har mer. Man har ändrat balansen då kan man säga mellan det flytande och det fasta. Och det här kan man ju då också använda åt andra hållet. Så är det mer öppet så kan jag också lättare få in någonting. Så gör det fuktigt på ytan så kan jag lättare ta upp någonting i över huden. Känner ni till något läkemedel som tas upp över hud? Mm. De som jag kan komma på är typ nikotinplåster eller hormonplåster eller någon sjöfugsplåster. Och i alla, många av de här, nästan alla skulle jag tro, som man kan köpa själv och ta i alla fall. Är det ett plåster som man sätter på huden? Hur är det under plåstret? Fuktigt. Så det här, och det är inte en slump. Så den här mekanismen har vi försökt förstå. Men att det var på det sättet är helt känt. Det är så kallad empirisk kunskap. Att man vet, och man kan också göra lägga förband på om man kan ha krämer som är väldigt feta. Då får man samma sak. Att det är fuktigt under och då kan man lättare ta upp någonting. Så det är en, en mekanism som används för att hjälpa till lite grann. Man kan också säga att ibland har vi handskar på oss för att skydda oss. Hur är det under handskarna? Fuktigt. Så när ni tar av handskarna så är ni mer oskyddade än när ni, innan ni tog på dem. Eller går de sönder så är ni mer oskyddade. Så det är en bra sak att tänka på. Eh, sen kan man då vilja göra någonting med eh, huden. Och det är väl därför vi bland annat använder hudkrämer. Man kan vilja göra den mer mjuk och smidig. Då påverkar man dess mekaniska egenskaper. Till exempel påverka att man får mer balansen mellan det här kristallina och flytande. Att man vill ha lite av det flytande där. Man vill, göra, man vill kan vilja göra den, att man får igenom läkemedel. Man vill göra det mer genomtränglig. Man kan också vilja att vissa läkemedel ska stanna i huden. Då måste de kunna lösa in sig där. Det kan de normalt sett inte i något som är kristallint. Det är jättesvårt att lösa in en ny molekyl i en kristall. Mycket lättare att göra det i en lösning, i, en flytande, i någonting flytande. Och man kan ha någon vilja ha något skyddade så man ska få en jämn fin på ytan. Ibland så säger man att man vill hydrera, men är det det man vill? Hydrera antyder att man tar upp vatten i huden, huden så att den sväller. Eh, om man tar upp vatten i huden och sen går det torrt så kommer det vattnet dunsta bort. Så det är inte nödvändigtvis... Vi vill någonting, men det är antagligen inte det som det här begreppet antyder. Det är inte just att ta upp vatten, det är någonting annat. 
Och jag skulle vilja säga att det är att efterlikna vissa egenskaper som huden har när den innehåller mycket vatten. Men vatten är inte riktigt knepet för att komma dit. För går vi ut i här i rummet så kommer vattnet dunsta bort. Ett typ av vanliga molekyler som man använder för detta är så kallade moisturizers. Och de antyder i sitt namn att, de tar, att det är att ta upp vatten. De är typ små molekyler. De finns även naturligt i huden. Har man, har man lite av dessa naturligt i huden så har man också ofta problem med torr hud. Så de anses viktiga för hudens egenskaper. Och går ni att läsa på hudvårdsprodukter så innehåller de oftast alltid någon av dessa molekylerna eller något liknande. Sen kan de innehålla något annat lite fancy. Men mycket av dessa, och jag tror att de här är en nyckel i, i vad. De här har en effekt. Det är inte att ta upp vatten, men de har en effekt. Och vad gör då den här typen av molekyler? Ja, vi säger där att vi eh, hade vår bara hud utan den här typen av molekyler. Nu använder jag samma teckningar som vi hade innan. Så vid en hög fuktighet så har jag lite av de här flytande eh, lipiderna och lite av de fasta. Sänker jag temperaturen genom att gå till normalt rums, eller fuktigheten genom att gå till normalt rumsklimat så kommer det bli mer fast fas. Där finns det en risk att jag, att jag får något som känns lite mer sprött och torrt. Sätter jag nu till till exempel urea eller karbamid, en vanlig sån här liten molekyl, moisturizer till huden och så låter jag den torka ut. Ja, vad händer då? Jo, den här lilla vattenlösliga molekylen, nu kommer lite kemi. Den ligger i, den löser sig i vatten. Så den kommer vara en del av det här vattenområdet i den här strukturen. Den dunstar dock inte bort, den är inte flyktig på samma sätt som vatten. Så går jag till en torrare omgivning så kommer jag fortfarande ha den här molekylen upplöst i vatten och den bidrar till att det blir mer av det här vattendomänen som nu är uppblandad med den här molekylen. Och då kommer huden bete sig som om den vore fuktig för att den har lite ersatt en del av vattnet med den här andra moisturizern. Och då får vi ut mjukare och mer flexibelt material men det tar inte upp direkt mer vatten men det beter sig som när huden var mer fuktig. Så det är mer en mjukgörare än en hydrerare. Eh. Sen kan man ju ha feta molekyler som man sätter till istället. De gör någonting annat. De naturligtvis går någon annanstans. Det används till exempel mycket i läkemedelsberedningar där man vill försöka eh, göra huden mer öppen. Eh. Den tar ju inte upp vatten. Så kallar den moisturizer eller hydration. En fet molekyl tar inte upp vatten. Här får man vara lite kritisk. För det, det, man har sett den här typen fuktbomba huden med att sätta på en smör. Det, 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 det är inte så att det, det, den här molekylen hjälper till att ta upp vatten. Men däremot vad den kan göra. Det finns två saker den kan göra. Det ena är att man kan lägga en fet film på hudens yta. Det blockerar vattentransport. Då blir det fuktigt under den filmen. Och på det sättet så är den här kanten, översta sidan av huden- i en fuktig miljö, precis som under plåstret. Och då kommer huden vara mer mjuk, ha mer av flytande komponenter. Det den också kan göra är att en fet molekyl kan gå in och sätta sig bland andra feta molekyler, till exempel i mitten av de här lipiderna som bygger upp huden. Och då smälter man dem lite grann. Så på det sättet så kan man eh, eh, smälta eller få mer av det flytande. Så det här är, och jag tror jag skippar detta exemplet. Så med eh, de här så har jag försökt med en enkel, vad man kallar fasomvandling, fasövergång. Och övergång mellan fast och flytande fas är av, mycket viktigt för att förstå hur huden, eller hudens lipider, men även också de här protein eh, pinnarna, karatinfilamenten, men jag har inte pratat om det, svarar på förändringar i omgivningen. Till exempel när vi utsätts för olika fukthalt eller när vi tillsätter olika typer av molekyler. Så jag försöker svara, varför dunstar vi inte bort? Ja, därför att vi ändrar den här balansen. 
Varför finns det så små läkemedel? Så att vi, får, vi ändrar balansen så att vi får mer av den fasta fasen. Och det är en mer tät fas. När vi är i torra miljöer. När det behövs. Men när vi är i en mer fuktig miljö så behöver man inte ha den där kristallina strukturen i lika stor omfattning. Eh, varför finns det så få läkemedel som tas över huden? Ja, det är av samma skäl, men man, det finns också knep för att hjälpa till. Till exempel att göra mer huden mer fuktig. Eller tillsätta några av de här magiska ingredienserna som inte är speciellt magiska utan som är ganska enkla principer. Antingen så ersätter de vatten när man torkar ut för att de inte dunstar bort. Eller så löser de in sig i de här feta kedjorna och gör att de smälter vid en lite lägre temperatur. Och det är ganska lika typer av mekanismer för många olika molekyler. Sen finns det förstås andra, i vissa specialfall, men det är ganska generella mekanismer. Så för att förstå huden så är det alltså bra att tänka sig i vilken omgivning den befinner sig. Det var vad jag tänkte berätta om. Thank <laughs> you.